প্রতিদিন দেশের রাজনীতিতে নতুন নতুন পালক যুক্ত হচ্ছে এবং বহুমুখী বক্তব্যে বক্তব্য আমাদের সামনে দৃশ্যপট হচ্ছে এবং হাজির হচ্ছে যেমন আসম আব্দুর রব গতকাল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সাথে বিশেষ করে বিএনপির কেন্দ্রীয় মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর তারা এক প্রকার সরকার পতনের আন্দোলনে ডাক দিয়েছেন আসম আব্দুর রব বলেছেন সরকারের কঠিন সমালোচনা করেছেন তিনি পাশাপাশি তিনি বলেছেন যে গতকালকের যে ঘোষণাটি তিনি দিয়েছেন সেটি একটি এই দিনটিকে এই ঘোষণার দিনটিকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে সাধারণ মানুষের মনে থাকবে এবং অনেকটাই ঐতিহাসিক দিন হিসেবে তিনি আখ্যায়িত করার করেছেন গতকাল দিনটিকে অন্যদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে শর্ত জুড়ে নিজ কার্যালয়ে আহ্বান করেছেন প্রয়োজনে তিনি বিএনপিকে চা খাওয়াবেন বলেছেন যদি সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা মিছিল মিটিং করেন এর প্রেক্ষিতে যদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করা হয় তারপরেও তিনি তাদেরকে ব নিয়ে বসাবেন তার কার্যালয়ে এবং বসে চা খাওয়াবেন অন্যান্য কথা শুনবেন প্রেক্ষিতে রাজনীতি নিয়ে হরেক রকম সম্ভাবনা ধূম্রজালের মধ্যে দিক বিদিক ছোটো ছোটো করছেন সমালোচকরা কি হতে যাচ্ছে আসলে আমরা রাজনীতিতে নতুন করে কি দেখতে পাচ্ছি সম্প্রীতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি কি মানবেন প্রধানমন্ত্রী না মানলে কি ভয়ঙ্কর আন্দোলন মুখরিত দেশ আমরা দেখতে পাবো বাংলাদেশে অন্যদিকে অর্থনীতিতে আপনারা জানেন যে বিশাল ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এক কার্য দিবসের মধ্যে আজকের একটু আগের খবরে ব্যাংকগুলোতে ডলারের দাম আরও এক ধাপ আরও এক দফায় বেড়ে পঁচিশ পয়সা আরও এক ধাপ বেড়েছে প্রায় পঁচিশ পয়সার মতো সেখানে আপনারা জানেন যে গতকাল থেকে আজকে প্রতি ডলার ব্যাংকগুলো বিক্রি করছে চুরানব্বই টাকা পঁচাত্তর পয়সা ধরে খোলা বাজারে যেটা যা দাঁড়িয়ে দাঁড়াবে আজকের দামে ডলার প্রতি প্রায় একশো টাকা ধরে কিন্তু হচ্ছে খোলা বাজারে আমরা জানব অতীতের কাছ থেকে দুটি বিষয় নিয়ে ছোট ছোট করে এবং এই দুই বিষয় নিয়ে আমার সাথে যুক্ত রয়েছেন তিনজন সম্মানিত অতিথি সর্দার স্বাগত হোসেন বকুল বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আছেন জনাব মুসা সাদিক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সচিব সভাপতি বিশেষ মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর কর্মকর্তা কর্মচারী সমিতি আছেন ডক্টর সিনহা মিসাইড গ্লোবাল ভয়েস খেত পাবলিক স্পিকার শুরু করছি জনাব মুসা সাদিক আপনাকে দিয়ে একদিকে প্রধানমন্ত্রী দাওয়াত অন্যদিকে সরকার পতনের আহ্বান আপনি কীভাবে দেখছেন কীভাবে বিশ্লেষণ করছেন জনাব মুসা সাদিক একটু আনমিট করবেন প্লিজ একটু আনমিট করে বলবেন আমি ছজন প্রেসিডেন্টের চাকরি করেছি বঙ্গভবনে বাইশ বছর এবং আমি সেভেন্টি টু থেকে নাইনটি টু পর্যন্ত বঙ্গভবনে ছিলাম পৃথিবীর ছত্রিশটা দেড় ঘুরে আসছে পৃথিবীর সরকারগুলো কেমন চলে দেখে আসছি সরকারে যে থাকে তার দায়িত্ব হল অপোজিশনকে স্পেস দেয় এবং অ্যাকোমোডেট করে পরিস্থিতি যাই হোক তারা যতই সরকার সমালোচনা করুক ভালোর জন্য করুক বা মন্দের জন্য করুক তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে এটাই সরকারের ধর্ম এবং সেই কারণে এখন যিনি সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন এর আগেও ধর্ম সাগরও দাওয়াত দিয়েছিল একইভাবে দাওয়াত দিয়েছে এবং আমরা আশা করি অনেকে আসবে অনেক আসবেন কিন্তু এটা হলো একটা গণতান্ত্রিক একটা প্রথা যে বিরোধী দল যারা থাকবে তাদেরকে ডাকবে তাদেরকে শুধু চাপ দেওয়া হতো তাদের সাথে লাঞ্চের ডিনার হতে পারে এবং আমাদের বিরোধী দল যারা আছে তাদেরও দায়িত্ব সরকারের সাথে বসা আলোচনা করেন আপনি যদি না বসেন এবং আলোচনা না করেন তাহলে জনগণ তো আপনার জনগণকে আপনি কি বলবেন বা কিভাবে মুখ দেখাবেন দেশবাসী বলবে তোমাকে তো ডেকেছিল তুমি তো যাও নাই বিরোধী দল বলবে আমাদের মূল দাবি হলো কি আর টাকা গভর্নমেন্ট সেটা না হলে কেন যাবো গভর্নমেন্টকে পদত্যাগ করতে হবে দেশ চলে সংবিধানের ভিত্তিতে সংবিধান হলো বাইবেল অফ দি কান্ট্রি এর বাইরে যে পা দেবে এই যে 
যার আমরা পিয়ান হাইকোর্ট বলে দিয়েছে এটা অবৈধ এরশাদের পিয়ান বলে দিয়েছে অবৈধ কেননা সংবিধান তারা ভঙ্গ করে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল কামাল বন্দুকের জোরে সুতরাং এই যে সংবিধানের বাইরে বলছে সরকার পদত্যাগ করতে হবে কেয়ার টেকার দিতে হবে সংবিধানে এর কোনো একটা শব্দ নাই তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো আপনি জনগণের কাছে যে ভোট নিয়ে এসে টু থার মেজরিটি নিয়ে এসে পার্লামেন্টে এসে সংবিধান চেঞ্জ করে ওটা নিয়ে আসেন এখন তো আর সে সুযোগ নাই এখন বরং সরকার থেকে অন্যান্য সুযোগ কি নেওয়া যায় যে ইলেকশানটা যে এরকম অভিযোগ আছে রাত্রে ভোট দিনে দিনের ভোট আছে এভাবে না হয়ে তারপরে ওই যে ব্রাজিলে দেখলাম ওদের ইলেকশন কবে যাওয়া নেক্সট মান্থে ওরা ওই বলছে এতে করবে না ভোট ডাইরেক্টলি কাজ করবে মেশিনে করবে না কিনে ইভিএম এ করবে না ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট নিজেই বলছে ইভিএম নিয়ে যদি যদি অবজেকশন থাকে তো আমি মনে করি যে সেটাও আলোচনা করে সমঝোতা আসা যাবে কারণ সেটা তো সংবিধানের সমস্যা নেই কিন্তু কেয়ারটেকার করা বা সরকারকে পদত্যাগ করা সংবিধানে একটা শব্দ নাই সংবিধানের বাইরে পদক্ষেপ দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী বাহিনী এমপি বাহিনী জেনারেল এবং সচিব কারো নাই কোনো জেনারেল কোনো সচিব সংবিধানের বাইরে পা দিলেই একটাই দণ্ড মৃত্যু দণ্ড আর এরা সব শপথ নিয়েছে চিফরা এবং এমপিরা মন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট তারা যে সংবিধানকে সংরক্ষণ করে সুতরাং বিএনপি বা বিরোধী দল যারা যারা আছে তাদেরকে আমরা মনে করি সরকারের সাথে বসতে হবে সরকার আহ্বান দিয়েছে বসতে হবে বসে সরকারকে কনভিন্স করতে হবে যা যা করা দরকার যেভাবে কনভিন্স করা যায় কিন্তু সরকার পদত্যাগ করতে হবে সংবিধানে নাই এবং ক্যাটাগরিতে সংবিধানে নাই এটা যে আমরা প্রধানমন্ত্রী যদি করে গুডুল দেখে যে আমি ক্যাটেগার করলাম সংবিধানে নাই শিল বি হ্যাং আমি প্রধানমন্ত্রী আমি কি স্বেচ্ছায় মৃত্যুদণ্ডের কাঠ ঘরে দাঁড়াবো আমি কেন দাঁড়াবো সংবিধান যেটা হয়েছে বেগম জিয়া হাসিনা সবাই মিলে এটা করেছিল সে সময় তারা ক্যারটাকা তুলে দিতে সবাই মিলে এখন আপনার তো কিছু করেন এখন বর্তমান সংবিধানের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যা যা আদায় করা দরকার সেটা আমরা সরকার থেকে আদায় করি যেমন যদি আমি বাতিবাদ বলছি যদি সরকারকে আমরা বিরোধী কনভিন্স করতে পারে যে এই সিইসি মানি না সিইসি চেঞ্জ করা সরকার সেটা করতে পারে যদি সে সিইসি পাঁচ বছর জন্য নিযুক্ত হয়েছে তাকে সরকার ফোর্স করতে পারবে না পদত্যাগ করা কেননা ইলেকশন কমিশনের ধারাটা ওরকম করা আছে কিন্তু সরকার যদি তাকে রিকোয়েস্ট করে সব দল মিলে বলছে তুমি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তো প্রায় পনেরো বারের অধিক এই সংবিধান বিভিন্ন ভাবে বিবর্তন করা হয়েছে সংশোধন করা হয়েছে ওই টু থার্ড মেজরিটি তো করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের পক্ষের দল কি ইচ্ছা করলে পারি কিনা বিএনপির এই ধরনের দাবিকে মেনে নিয়ে এই ধরনের দাবি বা আবদার এই সরকার বা এই সরকারের পার্লামেন্ট এমপি রা মেনে নেবে বলে মনে হয় আমার তো মনে হয় নিবে না তারা আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোটে জিতে আসছে তারা সংবিধান যেভাবে সে এভাবে করতে চাইবে করবে এবং বাংলাদেশে এমন কোনো শক্তি নাই যে তারা সরকার ওই আসম আব্দুর রব যোগদান করেছে শুনলাম বলেছে তারা একসাথে করবে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি সাগর সাহেব দেখেন আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাকে পাকিস্তানের মেয়েদের ওই ওই লাশের মধ্যে ফেলে গেছে সেখানে সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা উনি আমাকে সেখানে উদ্ধার করে ইন্ডিয়ান হাসপাতালে যায় বলে আমি বেঁচে আছি আর আমি আমি সত্য কথা বলছি আমার কথা দেশবাসীকে শুনতে হবে কেন শুনতে হবে আমি শহীদের দরজা থেকে আসছি আমার কথা শুনতে হবে না কেন আমি দেশের জন্য রক্ত দিয়েছি আমি সারা বাংলাদেশের মধ্যে আমি একজন সচিব বলতে পারি আমার ব্যাংকে একটা টাকা নেই আমার ঢাকায় কোনো বাড়ি গাড়ি নাই আমার কোনো প্লট নেই আমার বস্তিতে একটা একটা টিনের ছাউনি নাই 
এদেশে সকল পেশেন্ট প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের বাড়ির চাকর বাকর মুচি মাতাদের প্রোয়াটাদের বাড়ি আছে আমার কিছু নেই আমি হাত শূন্য আমি গরিবের গরিব তবে মনে করবেন না যে আমি একাই ফেরেস্তা আমি শাহজাহান সাহেবকে দেখেছি শিল্প সচিব ওই বাসে উঠে যাচ্ছে আমি তার সঙ্গে বাসে উঠে আমি খানা মেলিকে দেখেছি মুক্তিযোদ্ধা পঙ্গু সে গরিবের গরিব সুতরাং আমি বলছি আমার কথা শোনান আমার কথা বলার ইচ্ছা আছে আন্দোলন করে কিছু করে আমি উদাহরণ দিচ্ছি বেগুন জিয়ার যে আদালতে না সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সরকারকে বাধ্য করা এক জিনিস আর সরকার কি নিজে অনুভব করছে কিনা আপনি ব্যক্তিগত ভাবে মুক্তিযুদ্ধ আপনি অনুভব করছেন কিনা বর্তমানে বিএনপির এই দাবিটাকে আপনি গণ দাবির মতো কি মনে করছেন বা সাধারণ মনের মানুষ সাধারণ মানুষের মনের কথা বলে মনে করছেন আপনি নিজে মনে করছেন কিনা না ঠিক আছে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন হওয়া উচিত দায়িত্ব সেটা পরের আপনি ব্যক্তিগত ভাবে নিজে মনে করেন আপনি এরকম একটা প্রধানমন্ত্রী তিনবারের তাকে জেলে ঢুকে দিলেন আমরা তো কেন আমরা তার বাড়িটাকে আপনি তখন কিন্তু বাড়ি দেওয়া হয়নি ওটা আদালত করে দিলেন না কেন তাহলে সে সেখানে থাকতো তখন যেটা পরে করা হয় তখন করা হয়নি আমি বললাম ফজল হক সাহেবকে মোহাম্মদ আলী জিন্না জেলে ঢুকাইছিল কিন্তু বিচারক তার বাড়িটাকে জেলখানা প্রতিষ্ঠা করে আদার ওই বিচারক কি বলছিল এইটা আমি বলে শেষ করতে যার কি আপনি টোয়েন্টি সেকেন্ড উনি বললেন দেখেন স্যার আপনার তো পরবর্তী সচিব হয়েছেন আমি আপনাকে বলি আমি আদালতে অপেক্ষা করছিলাম কখন ওনার একটা ক্লু দেবে আমাকে একটা সুযোগ দিবে যে আমি ওনার জন্য কিছু করি যেমন উনি তো বলবে যে এই ফাইল সই করেছিলাম এই সরকারি টাকা ব্যক্তিগত ফান্ডে অ্যাকাউন্ট নিয়ে যাওয়ার জন্যে তখন আমি সই করেছিলাম তখন আমি জ্বর ছিল যে আমি তখন হেলিকপ্টারে উঠছিলাম কি তখন পাবলিক মিটিং যাচ্ছিলাম তখন সচিব সই করে নিতে আমি মাইন্ড আপ করতে পারিনি এরকম কোনো কিছুই উনি বলেননি কেন বলেননি উনি বললেন এইটা ঠাকুর সাহেবদের বেশি আমি বলতে চাই ওই বিচারক আমাকে বলছে আকাশের থাকা অবস্থায় বলছে তারা ভেবেছিল যে আমরা তাকে জেলে দিয়ে দিলেই জেলে ঢুকানো মাত্রই সিক্সটি নাইনে যেমন জেলের তলা ভাঙবো শেখ মুজিব আনবো বলে দেড় বাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই জেলখানা আব্দুল গনি রোড জেলখানা ভেঙে তস তস করে তাকে বের করে আনবে এটা তারা ভেবেছিল কিন্তু আমরাও শঙ্কিত ছিলাম বিচার সাহেব বললেন কিন্তু পরে দেখলাম যে বেগম জায়গায় জেলে ঢুকানোর পরও কোনো টু শব্দ হয় নাই তাদের একটা সমর্থন নাই এটা বিচারক বলতে হবে যে তাদের সেই রকম জনসমর্থন নাই অথচ তাদের তাদের লয়িয়ারা বাইসের মধুত এরা ওই প্ল্যান করেছিল যে বিচারক জেলে ঢুকে দেন তারপর দেশবাসী ঢাকাবাসী পঙ্গপালের মধ্যে কেউ জেল ভেঙে বের করে জেলের তলা ভাঙ বৈশাখ মিজি প্রাণ বের করে উনি বললেন তাদের তো কোনো জনসমর্থনই নাই একদম স্পষ্ট আমার আর নতুন কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই সর্দার স্বাগত হচ্ছেন বকুল তার জনাব মোহাম্মদ মুসার কয়েকটা প্রশ্ন তো কয়েকটা কথা তো শুনলেনি শেষ যে কথাটি সেটা হলো আপনাদের কোনো জনসমর্থনই নাই এবং তিনি স্পষ্টভাবে পার্টিকুলারলি বলেছেন যে আপনারা বঙ্গপালের মতো উদ্ধার করার হুঙ্কি দিয়েছিলেন কিন্তু বেগম জিয়াকে ঢোকানোর পরে আপনার টু শব্দ করার মতো সক্ষমতা আপনাদের ছিল না আরও অনেকগুলি পয়েন্টস তো এসছেই আপনার বক্তব্য প্লিজ ধন্যবাদ মিস্টার সাগর আলোচনায় যারা এসেছেন সন্নায়িত মেহমানবৃন্দ প্রত্যেকের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকলো খুব গভীর ভাবে মুসার বক্তব্য শুনলাম একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাতি আমাদের সমাজ দেশ সকল কিছু ওনার বক্তব্য থেকে কিছু না কিছু আহরণ করে দেশের উপকারের চিন্তা করবে নারী আমি এরকম কোন সার বস্তু ওনার বক্তব্য পেলাম না আমি আশা করেছিলাম ওনার সম্বন্ধে উনি নিজেই অনেক কিছু বলেছেন আমি আশা করেছিলাম উঁচু মানের দেশের স্বার্থে কিছু কথা বলা হয় দেশকে একটা অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে দূরে রেখে একটা স্থিতিশীল 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন ভাবে দেশকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে উনি দুই চারটি কথা বলবেন এটা আমার আশা ছিল কিন্তু বলেন তো নাই কিছু কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলেছেন যখন প্রথম উনি বলেছেন গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব বিরোধী দলকে স্পেস দেওয়া গণতান্ত্রিক সরকার নৌকায় ভোটে জিতে আসছে মুস্তা সাহেব নৌকা মার্কা ভোটে জিতে আসছে এই কথা যদি একজন শিক্ষিত লোক হিসাবে আপনি বলেন তাহলে আপনার সকল ব্যাকগ্রাউন্ড মিথ্যা হয়ে যাবে তার রিজন ইজ দে गणतानिक सरकार बोला अनेक शिक्षित क्यों क्योंकि अपना के बहबा दीबे ना এটা একটা অত্যন্ত অসুস্থ বক্তব্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার কাছ থেকে জাতি আশা করেনি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমিও আশা করি ভোট হয়নি सरकार पेज दीब प्रधानमंत्री चा दवा चायर दावा दिए आंदोलन कर जाए उन्नी चा खावाते राजी आज खुशी हबें भलो कथा माननीय प्रधानमंत्री कल के हाई हाई पार्टी हाई हाई कर दिस आर भेरिवेंट टप फ्रम दप पजिशन সুতরাং এই চায়ের দাওয়াত এগুলি আমরা মনে করি এগুলি এসব কথার কোন যৌক্তিকতা নেই কোন নির্ভরশীলতা নেই উনি বলেছেন আজকে আজকে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার করেছে জনাব সর্দার সাহেব হোসেন বগুল যে উবাইদুল কাদের সাহেব কিন্তু বলেছেন যে এগুলি সবগুলি রসাত্মক ছিল হিউমার ছিল এই শব্দটা উচ্চারণ করেছেন যে এগুলি হিউমার ছিল এবং এবং পদ্মা থেকে টুস করে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটা তিনি বলেছেন আজকে স্পর্শ করেছেন সেটাও হিউমার ছিল জি বলেন কিছু কিছু কথা আছে আমার মুখে সাজে সরকারের টপ পজিশন থেকে সাজে না দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ফোরাম থেকে সাজে না যেভাবে এখন বলুক না কেন কথাটা যে ভুল বলেছে যেমন একজন ইউনো সাহেব সাংবাদিককে গালি গালাজ করে ক্ষমা চেয়েছে গুড ক্ষমা চেয়েছেন বাট মুখের কথাগুলি কিন্তু থেকে গিয়েছে সংবিধানের কথা উনি বলেছেন সংবিধানে আমরা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন করি সংবিধানের লেখা ছিল না যে উনিশশো একাত্তর সনে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন করব লেখা ছিল না সংবিধান ইজ ফর দ্য পিপল কনস্টিটিউশন ইজ নট কোরআন ইট ক্যানট বি চেঞ্জ এই সংবিধান বহুবার পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ এই দেশের মানুষ শান্তি চায় গণতান্ত্রিক ভাবে তাদের ভোট দিতে চায় আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম কিসের জন্য একমাত্র গণতন্ত্রের জন্য আমরা প্রথম মুক্তিযুদ্ধে স্টার্ট করেছিলাম যদি সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর হাতে আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা ছেড়ে দিত ইফ আই নট রং আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন করতাম না যেই মুহূর্তে তারা সংসদ ভেঙে দিল সেই মুহূর্তে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে নাম নাম কাজেই আমাদের নামার পিছনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রকে বুলণ্ঠিত করেছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার না আমি দেহীন ভাষায় একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলবো দিস গভর্নমেন্ট ইজ এগেনস্ট দ্য সেন্টিমেন্ট অফ ফ্রিডম ফাইটিং ফ্রিডম ফাইটিং এর একমাত্র ধ্যান ধারণা চিন্তা চেতনা ছিল আমরা গণতান্ত্রিক দেশ স্বাধীন প্রতিষ্ঠা করব আমরা সম অধিকার বুক করব আমরা দেশের উন্নয়ন করব দেশকে ভালোবাসবো মানুষকে ভালোবাসবো আমরা কি সেটা পেয়েছি আমরা ভোট দিতে পারি আমরা কথা বলতে পারি হ্যাঁ বলতে পারেন টকশুতে কথা বলি টকশুর কথা দিয়ে তো হবে না আমরা মিছিল করতে পারি না আজকে যদি দেশে মানুষ তার নিজের ধ্যান ধারণা চিন্তা নিয়ে রাস্তায় নামতে পারে স্লোগান দিতে পারে যেভাবে আমরা সত্তর একাত্তরে দিয়েছিলাম এই গভর্নমেন্টের থাকার কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না এই দেশে এইটটি পার্সেন্ট লোক এই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে 
যদি ভয় না পায় জনগণকে গণতান্ত্রিক ভাবে ভোট দিতে তাদের আপত্তি কোথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন করতে আপত্তি কোথায় তারা তো একদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছিল দুই তৃতীয়াংশের কথা বলেছেন উনি দুই তৃতীয়াংশ তো এই জনগণের এই জনগণ চাচ্ছে কেয়ারটেকের গভর্নমেন্ট ওদের নির্বাচন হবে কাজী কেয়ারটেকের অধীনে নির্বাচন ছাড়া আমরা কোন নির্বাচনে যাব না রফ সাহেবের সাথে মিটিং হয়েছে আপনি উল্লেখ করেছেন এটা তো মাত্র একটা চমক দেখলেন সিরিজ ঐক্য গঠন হবে সকল রাজনৈতিক দল এক ফোরামে আসবে আমরা এই স্বৈরাচার গণতন্ত্রের হত্যাকারী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে সরকার সরকারের অধীনে আমরা কোন নির্বাচনে আমরা যাব না আমরা যেতে পারি না এই দেশের মানুষকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে ভোটের অধিকার আদায় করার মতো সুযোগ সুবিধা হলে আমরা নির্বাচনে যাব তত্ত্বাবধায়ক কেয়ারটিকের সরকারের অধীনে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না এই সরকার গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার না রাতের অন্ধকারে ভোট লুট করে এরা নির্বাচিত যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে এই সরকারকে গণতান্ত্রিক কথা বলে এই দেশের মানুষ তাদের নদীন শুনবে না এগুলি অসত্য প্রতাপ এই অসত্য কথার দিকে মানুষ দাবিত হবে না চ্যালেঞ্জ দেখ কোসে সাহেবরা একটা ভোট দেখ না রেফারেন্ডাম দেখ যে মানুষ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চায় না এই সরকার ওদের নির্বাচন চায় সাহস আছে সাহস চায় কাজী আমি এখানে শুধু এটুকু বলবো এই সংবিধান যেটা উনি বলেছেন সংবিধান জনগণের সাথে পরিবর্তন কনস্টিটিউশন ইজ ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য স্টেট কনস্টিটিউশন ইজ টু ইস্টাবলিশ দ্য রাইটস অব দ্য পিপল এই কনস্টিটিউশনের এই সরকারে এই রাতের আন্ডারে লুট করার সরকার মানুষের কনস্টিটিউশনাল রাইট সমূহ অধিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গণতান্ত্রিক অধিকারকে বুলুণ্ঠিত করেছে মানুষ আজকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ সাত ঘন্টা আট ঘন্টা থাকে না অনেক কিছু বলেছে টোটাল রাষ্ট্রে আমি পরবর্তীতে টাইম পেলে বলবো টোটাল অব্যবস্থা বলো আমরা অন্ধকারে চলে যাচ্ছি কাজী কোনোভাবে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না যা এই সরকার কিন্তু আপনাদের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সরদার সাগর সিং বকুল সে নিশ্চয়ই আমি আসছি সেই প্রসঙ্গে উনি আমাদের ক্ষমতার কথা বলেছেন জি যদি 1 মিনিটে বলেন পড়বে জি উনি লেখাপড়া করেন উনি বলেছেন নিশ্চয়ই উনি দুনিয়া কাপানো 10 দিনের কথাও করেছেন অনেক বিপ্লবের ইতিহাস উনি জানেন আমরাও জানি বিপ্লব বলে কই আসে না সৈরাচারের সামনে জনগণ সহজে কিন্তু যায় না হিস্ট মাইন্ড ইট এটা সৈরাচার সরকার তাদের পুলিশ গুলি করে মানুষকে হত্যা করে মানুষকে গুম করে খুন করে নির্দয় কাজে বিপ্লব হবে এই অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব হবে এই চমক উনি দেখবেন অলনে সাডেন দা হোল স্টেটস অফ দা সিটি শেল বি ফ্লাডেড বাই দা পিপল উইথ ওয়ান ক্লেম উই ওয়ান ইলেকশন আন্ডার কেয়ার টেকার করবে পাল্লা বারো রাস্তা পাবে সরকার শক্তি উনি দেখবেন সামনের দিন শক্তিকে ভয় পায় বলেই তো আমি বঙ্গভবনে বাড়ি বসে চাকরি করছি জয় রহমানের সময় দাউদ খান মোদি স্যার আমি নিজে হেলিকপ্টার করে নামাচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে হেলিকপ্টার তোলা হচ্ছে চারটে হেলিকপ্টার যাচ্ছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এসপি ডিসিকে ক্যাশ টাকা জয় রহমান পাঠাচ্ছে তার ইয়েস নো ভোটের আমার চোখের সামনে জিয়া রহমান এই ঘটনা কেন করেছেন উনি কেন করেছেন উনি বঙ্গবন্ধু আপনার প্রশ্ন ঠিক আছে আপনার প্রশ্নটা অবশ্যই রেখেছেন এটা সেটা সদস্য সদস্য বকুল আমাকে টাইম দিবেন আমি ওনার এই কথার জবাব দেব বঙ্গবন্ধুর উপরে আঘাত যায় সেই বঙ্গবন্ধুর সরকারের উপরে আঘাত যায় মার্জিত মানুষ বড্রগড়ের ছেলে আমি সেই লাইটে যাবো না শুধু ওনাকে বলবো চুয়াত্তর নির্বাচনের কথা মনে করতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কথা মনে করতে 
মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে দিয়েছেন আপনি আমি আপনার কাছে আসছি পরবর্তী টানে আসছি ডক্টর সিনেমা সাহেব দুজনের কথা শুনলেন মূল আমি আমার শ্রদ্ধেয় দুজন বক্তার বক্তব্য শুনলাম এবং সবচেয়ে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন আছে আমি প্রথমেই মুসা সাদেক ভাইকে বলবো যে আপনি বলেছেন সংবিধান হচ্ছে বাইবেল কথাটা সঠিক না যদি বাইবেল হতো তাহলে প্রথম সংশোধনী দ্বিতীয় সংশোধন তৃতীয় চতুর্থ সংশোধনী কিভাবে হলো দ্বাদশ সংশোধন কিভাবে হলো ত্রয়োদশ কেমনে হলো ষোড়শ কেমনে হলো অর্থাৎ সংবিধানের মধ্যে লেখা আছে যে ইস্থানকাল পাত্র ভেদে জাতির প্রয়োজনে কল্যাণের জন্য আপনি সংবিধান সংশোধন করতে পারবেন সুতরাং সংবিধান কখনো বাইবেল নয় ধর্মগ্রন্থ নয় প্রথম কথা হ্যাঁ যতক্ষণ চলমান থাকবে ততক্ষণ বলতে পারেন বলবত আছে আইন মতো আছে কিন্তু জনজিজ্ঞাসা বা সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এটা পরিবর্তন হতেই পারে এ সংবিধানে আছে একটা সুপরিবর্তন হতে পারে একটা দুষ্পরিবর্তন আমাদের দ্বারা সুপরিবর্তনীয় আমেরিকাটা দুষ্পরিবর্তনীয় সুতরাং প্রথম স্বীকৃতি হচ্ছে আমাদের সংবিধান সবসময় সংশোধন যোগ্য যদি জাতির চাহিদার সাথে মিলে জনগণের চাহিদার সাথে মিলে অবশ্যই হবে দ্বিতীয় কথা আসে দ্বিতীয় কথা হলো যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিতর্ক সূত্র পাত্র হয়েছে আমি এখানে যাবো না আমার কাছে একটি প্রশ্ন যে আজকে যে বিষয়বস্তুটা ছিল এখন সর্দার সাকাউত হোসেন ভাই অত্যন্ত প্রাজ্ঞ লোক রাখেন ভাই ছাত্র ছিলেন লেখাপড়া করেন বলেন ভালো মুসাবাই যে কথাটি বলেছেন তিনি উত্তর দিয়েছেন এগুলি গতানুগতিক যেটা আমি মনে করি আওয়ামী লীগ বিএনপি যখনই আলোচনা আসবে আলোচনা কোনো কনক্লুশন হবে না একে বিপরীত মুখ চলে যাবে অর্থাৎ যেটা আওয়ামী লীগ বলে সত্য বিএনপি মিথ্যা বিএনপি মিথ্যা সত্য মিথ্যা অর্থাৎ অথচ আমরা জানি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এখন যদি মুসা সাদেকে বলি এই ঘটনাগুলি মিথ্যা ছিল ঠিক হয় নাই উনি বলবেন না ঠিক ছিল আবার সাখত ভাইকে বলি ঠিক ছিল সাখত ভাই জানে যে বিএনপি শাসন কি হয়েছে কোনটা ভুল ছিল কোনটা ছিল না ভালো কথা আমি মনে করি দুই দলকে স্বীকার করতে হবে একটা কথা সব সময় যিনি সরকারে থাকেন কিছু ভুল থাকতে পারে থাকবে আবার যিনি অপোজিশন তারও ভুল থাকতে পারে কিন্তু সরকারের ভুলটা বেশি কেন হয় ওই ভুলের জন্য জন নির্যাতন চলে আসে জনগণের অধিকার পূর্ণ হয়ে থাকে এগুলি সবসময় হবে যেমন ধরেন আপনার টকসুতেই আমি দেখেছি আমি টক্স করলাম আমি দেখছি একসময় যারা বুক প্লে কথা মানে আগুনের মতো কথা বলতেন যে আঠারো নির্বাচন ঠিক ছিল চোদ্দ ঠিক ছিল দুজন ভাইস চ্যান্সেলার গতবার তো আপনার টক্স আমি করেছিলাম আমাদের রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কলিমুল্লা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিজানুর রহমান মিজান তো আমার ক্লাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কলিমুল্লা আমার একটু জুনিয়ার কিন্তু অত্যন্ত আপন আমাদের দুজনেই বললো কিন্তু যে পরবর্তী নির্বাচন আঠারোর মতো হবে না লক্ষ্য রাখবেন পরবর্তী আঠারো তাহলে আঠারো বছরে কি ছিল এই প্রসঙ্গে এসে যায় যে দুজন বিজ্ঞ পণ্ডিত আওয়ামী ব্লগের এবং তারা আওয়ামী লীগ কর্তৃক পুরস্কৃত সম্মানিত তারা এখন বলছেন যে পরবর্তী নির্বাচন আগের মতো হবে না তবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে এটি বোঝা যাচ্ছে চোদ্দ এবং আঠ নির্বাচন কি ছিল আমি এই প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে এখন ওই দুই পার্ক পণ্ডিত রাখতেছি আপনারা বলেছেন এবং এটা কিন্তু প্রক্রান্তে জনগণের পক্ষে চলে গেল এখানে সাদেক বা মুসাদেক কি বলবেন তারা বলছেন এটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এখন কথা জানাচ্ছে যে পরবর্তী আসম আব্দুর রহ সাহেব এসেছে আমি খুব বলবো না কিছু আমি শুধু একটা কথাই বলবো রক ভাইকে আমি শ্রদ্ধা করি উনি বাংলাদেশ ইতিহাসে একটা বিরল ইতিহাস ইতিহাস সৃষ্টিকারী স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তোলন তিনি করেছিলেন এবং এটার জন্য আমার গর্বিত এটাও মনে রাখবেন যে আসম আব্দুর রহ অতীতের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে কিন্তু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে অস্ত্র নির্বাচনে যে অপোজিশন হলেন এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ডজন ডজন রাজনীতি জন্ম দিলেন 
গণতন্ত্র রক্ষা করলো কে রক ভাই না ধ্বংস করবে বিরাট প্রশ্ন কিন্তু অস্ট্রেশন নির্বাচনে আমলি পিম্পি কেউ জানে রক ভাই যে প্রমাণ করলেন যে তিনি এর সাথে সেভ করতে চান প্রকারান্তে তিনি গণতন্ত্র রক্ষা করলেন আমি জানি না এই প্রশ্ন আমি রাখলাম স্বাগত ভাইয়ের কাছে দ্বিতীয় কথা হলো রব ভাই রিদানিং বক্তৃতার বিবৃতি আমি দেখছি শুনছি আমি ব্যক্তিগত তাকে পছন্দ করি কথাবার্তা ভালো বলে এই জন্য স্পিরিট আছে কিন্তু রব ভাই যে গেলেন বিএনপির সামনে আমার আবারও প্রশ্ন আপনি তো হাসিনা ক্যাবিনেটে ছিলেন ছিয়ানব্বই এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রী হয়েছিল আপনি ছিলেন এখন আপনি কি করলেন বিএনপি জোট করলেন এখন জোটটা কেন হয় এই জোটটা কি শুধু সরকারের পতনের জন্য দেখেন আমি আবারও বলছি নব্বইতে জোট হয়েছে দেশের পতনের জন্য কিন্তু সেই জোরে তিন দেখার রূপরেখা পেয়েছিলাম কিন্তু যখন সরকার গঠন হলো আমরা দেখলাম অদ্ভুত ঘটনা পরিবর্তন নাই এমনকি বিএনপি তার সংবিধান যেটা রাষ্ট্র শাসিত সরকার ছিল সেটা পরিবর্তন অনেক পরে করেছে কিন্তু অর্থাৎ মূল স্পিড সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল না কিন্তু সেখানে তাহলে এখন যে আপনারা এক এক হচ্ছেন এই জোটটা হচ্ছেন মূল স্পিডটা কি সরকার পতন দেশের উন্নয়নের প্রশ্নে জাতির উন্নয়নের প্রশ্নে বৃহত্তর ঐক্য আনবেন যে আমরা যদি ক্ষমতায় যাই আমরা সংবিধান পরিবর্তন করব রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আমরা ভারসাম্য সৃষ্টি করব আমরা জুডিশিয়ারি ভাবে দেখবো এটা দেশে দেবো ফরেন পলিসি কি একুশ দফা তিনি সেখানে আসেন আমি আসতেছি এবং স্পষ্ট করে সেই ব্যাপারগুলো ছিল সেখানে আমি আসতেছি এখানে আমি আসতেছি এখানে এত দফা দরকার নেই তো দফা যত বাড়বে গোজামিল বাড়বে দরকার নাই প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার নট শাসিত সরকার এইটাকে চেঞ্জ করে আপনাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা রাষ্ট্র না আমরা মন্ত্রী শাসিত সরকার চাই নট প্রধান শাসিত সরকার এই দায়িত্ব কিন্তু ওই জোটে রয়েছে যারা একা এক হয়েছেন আপনাদেরকে বলতে হবে বৈদেশিক ফরেন পলিসিতে ভারত চীনের সাথে সম্পর্ক কি রূপ হবে স্পষ্ট কথা বলেন আপনাদের কি বলতে হবে আগামী দিন বাংলাদেশে পররাষ্ট্রের কোন দিকে যাবে ডিফেন্স পলিসি কোন দিকে যাবে ভূরাজিনার কোন দিকে থাকবো কি করতে চাই কিন্তু দেখা যাবে নির্বাচনের পরে যখন আবার দেখা যাবে যদি একই পিকচার আসে আবার আন্দোলন করতে হয় আমাদেরকে আবার জোট গঠন করতে হয় এটা যাতে না হয় সেই জিনিসগুলো আমি অনুরোধ করবো যারা জোট গঠন করেছেন আমি বিনীত ভাই বলবো আপনারা যারাই জোট গঠন করেন একটা নিশ্চিত করেন আর রক্তপাত হবে না আর আন্দোলন করব না আর গণতন্ত্র চিৎকার করব না এইটাই যেন শেষ হয় আমাদের আমরা চাই নির্বাচন কমিশন কি হবে কেমন হবে কথা বলে নেন এবং যা বলবেন যেটা বলবেন ইমান আকিদার সাথে পালন করবেন এই বিশ্বাস আমার আছে এবং সেই জন্যই বললাম আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যারাই জুট করছেন জাতীয় স্বার্থে করেন হ্যাঁ সরকার পর্যন্ত একটা পিঠ থাকবে আপনার সামনে সরকার আছে কথা বলতে পারেন পাশাপাশি এটা যাতে নিঃসক সরকার পতন না হয় কর্মসূচি নিবেন জাতীয় স্বার্থে এবং গণতন্ত্রের সাথে সংসদ গণতন্ত্রের সাথে ওটা যাতে সুসংহত হয় ফরেন পলিসি ডিফেন্স পলিসি এই যে আপনার সাথে থাকে যেন আশেপাশে আরো অন্যান্য সংবিধান বাইবেল কিন্তু উনি যে বলেছেন না সেটা কারেক্ট কেননা সংবিধান পরিবর্তনশীল তবে টু থার মেজরিটি থাকবে টু থার মেজরিটি না হলে আপনি সংবিধানের একটা দাঁড়ি কোন পুনচ্ছেদ পরিবর্তন করতে পারবেন আমি 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 রণঙ্গন থেকে আসছি আমার কথা আমার ঘাড়ে দেখেন থ্রি নট থ্রি আছে যুদ্ধ করতে করতে আসছি আমার কথা দেশবাসীকে বিশ্বাস করতে হবে শুনতে হবে আমি সৈতি দরজা থেকে আসছি তখন ডক্টর এম এ কামাল তখন ডক্টর হেনি সেমেন্ট নির্বাচন নোয়াখালীর ডিসি ছিল সে প্রত্যক্ষদর্শী এবং সে আমাকে বলেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সকলকে বলেছে যে আসাম আব্দুর রব লক্ষ্মীপুর থানায় বারান্দা দাঁড়িয়ে পুলিশের রাইফেল কেড়ে নিয়ে প্রশাসন হচ্ছিল তার মিলে সে তাদের গুলি করে 
এবং একজন হত্যা করে হত্যার পরবর্তীকালে লোকজন আরো তাকে আরো হাজার হাজার আসে তখন সেখান থেকে সে এরশাদকে ফোন করে আমি তখন এরশাদের অফিসার বঙ্গভবনে এরশাদ সাহেব এই কথা আমাদের সকল অফিসার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডিজি গর্বের সাথে বলেছে যে ড্রপ ফোন করে আমাকে বলেছে যে স্যার আমার জীবন বাঁচান আমি সারা জীবন তারা আপনার গোলামি করব তখন এরশাদ ডিসি কে হুকুম দেয় তাকে সেফ জায়গায় রাখো এই যে আজকে আপনি বললেন এরশাদকে সে সেভ করেছে এই কারণে কারণ এরশাদ তার লাইফ সেভ করেছে এবং এবং দুজনের মধ্যে আনহলি অ্যালায়েন্স গড়ে উঠেছে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলছিলেন যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ আপনি রণাঙ্গনে একজন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনেছেন আমি আপনি প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন স্যারের ভাষণ শুনেছেন তারা বলেছেন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য আমরা এই মুক্তিযুদ্ধ করছি তাজুদ্দিন স্যার আরো এক্সপ্লেন করে বলছেন বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ চারটে ছিল মূল আদর্শ যা সতেরো এপ্রিল এই যে আমার এই বইতে বলছেন যে উকিল মক্কেলের পক্ষে বলে ওইভাবে ওইভাবে বলে গেছেন আপনি জনগণ চাচ্ছে যে এই সরকার জনগণ চাচ্ছে তোর প্রমাণটা কোথায় যে জন্য আমাকে এই যে ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ছবিটা দিত ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অজিত দোবালজি আমাকে আমার সাথে বৈঠকে যেদিন আমি মিটিং করলাম সেদিন সে ইয়ে করলো সেদিন অজিত দোবালের ছবিটা সেদিন ওই কাশ্মীরের এটা সে প্রত্যাখ্যান করে উদ্যোগ করে ফেললো কাশ্মীরের যে সাহিত্য সাহায্য ছিল ওদের যে পতাকা ছিল সে সেটা প্রত্যাহার করে নিল আমি অজিত দোবালজি কে বললাম কেন তার আগে মেননজি ছিল চাকরি করেছি এই যে ওদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি তার সাথে কাজ করতাম আর অজিত দোবাল এই যে ছবিটা আছে ছবি একজনের তো অজিত দোবালজি ওদের ধর্ম ওদের যে পতাকা ছিল সে পতাকা নামেই দিল ওদের যে ছাত্র সাধন ছিল সেটাও তারা কেড়ে নিল আমি বললাম যে দেখছেন সেটা করলেন তো কাশ্মীরের মুসলমান সাধারণ বিভাগ তাদের দাবি দেওয়া এভাবে বলে যে উনি কি বললেন সেটা তো বকুল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে উনি বললেন কাশ্মীরে তো প্রমাণিত হয় নাই তোমরা তার ইলেকশন করে ভোটাভুটি করে প্রমাণ করেছো যে বাঙালি আলাদা হয়ে গেল বাঙালি তার স্বাধীনতে চায় কিন্তু কাশ্মীরে কোনো তো গণভোট বা গণ ভোটাভুটি পর্যন্ত হয় নাই যে তার প্রমাণ হবে কি করে যে কাশ্মীর জনগণ কোন পক্ষে সেই জন্য আপনার যে বলছি জনগণ চাচ্ছে বকুল সাহেব তার প্রমাণ কি ভোটাভুটি হয়েছে তারপর আপনি বললেন কি যে গণভোট দেন আরে সংবিধানে তো গণভোটের কোনো জায়গা নেই গণভোটে আপনি কি করে করবেন গণভোট করতে গেলেই তো কে করবে তার তো মৃত্যুদণ্ড হবে সংবিধানে যা নাই তা আপনি করবেন কি করবেন তাহলে তো আপনি মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবেন সুতরাং গণভোট হওয়ার সুযোগ নাই তারপরে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সুযোগ নাই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যে আপনি করবেন তার কোথায় লেখা আছে এই যে ডক্টর সিনহা বললেন যে এই যে অজিত দোভালজির সাথে আমার আমি এখন বাংলাদেশ বিষয়ে তার সাথে যোগাযোগ রাখি মুক্তিযোদ্ধাদের লিডার হিসেবে তাকে আমি ধরেছি যে কাশ্মীরের আপনি এরকম করে দিচ্ছেন কেন তাদের সাধারণ ছিল পতাকা ছিল বললো তাদের পক্ষে যে কিছু প্রমাণ আছে বাংলাদেশের মতো তো প্রমাণ হয় নাই কোনো ভোট হয় নাই কোনো রেজাল্ট হয় নাই সেটা ইম্পর্টেন্ট আপনি যে বকুল সাহেব বলছেন জনগণ চাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের দল যেভাবে বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণকে রাস্তায় এনে ফেলেছিল এর সাথে উড়াই দিয়েছে এরকম ভাবে যদি আপনি আনতে পারেন 
একটা লোক তো আপনাদের পিছনে আসে না একটা লোক স্লোগান দেয় না ওই যে শ্রীলঙ্কায় সরকার পতন হয়ে গেল ওই আমাকে বিএনপির একজন নেতা বললো যে আমরা রাস্তায় বেরোবো শ্রীলঙ্কা হবে বাংলাদেশ হাসিনা হই হই কোথায় গেল রই রই তারপর একটা লোক তো রাস্তা আনতে পারলো না তো তারা তাদের পক্ষে যদি একটা লোক না থাকে তাহলে তারা কিভাবে সরকারকে বাধ্য করবে বরং আমরা বলছি আমাদের পিছনে পদ্মা ব্রিজ সারা বাংলাদেশ নতুন ভাবে জেগে উঠেছে বাংলাদেশের পুনর্জন্ম হচ্ছে সারা বিশ্বের মাতির মোহাম্মদের দানি আমাকে বলছে আমাকে এস এম এস বলছে আমার বন্ধু সে বলছে পদ্মা ব্রিজ কেউ তোমরা দেখাই দিস যে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ আর ন্যাটোর বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এদের প্রতারোধ হয়ে থাকবে না বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দেখাই দিস তো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এখন মাথা চালা দিবে তোমাদেরকে অনুসরণ করবে এবং তোমাদের শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তোমরা যা করতেছ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অনুপ্রাণিত হচ্ছে আমাকে বিকে সিং আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড বিকে সিং আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড ওই ফর্ট ইন দি সেম বাংকার ইন সামিট জন সে আমাকে বলছে তোমরা যে আমি তোমাদের দেশে যুদ্ধ করেছি সে হি যে ওয়ার ভাটার এবং আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ওয়ার ভাটার এসে প্রেসিডেন্ট ওয়ার ভাটার এসে প্রেসিডেন্ট এটা আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট সে আমাকে বলছে তোমরা পদ্মা ব্রিজ করে দেখাই দিস যে আমি বলছি তোমরা আমাদেরকে দেখাই দিস যে আমাদের ছাড়াই তোমরা উপর পেয়ে যেতে পারো সে বলছে এই অবস্থায় বাঙালি জাতি হিমালয়ের মতো মুক্তিযুদ্ধ সরকারের পিছনে এবং হিমালয়ের মতো বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং চতুর্দিকে বাংলাদেশ ভাবে জয়ধ্বনি হচ্ছে হ্যাঁ আমি আমি সান অফ টিচার ইমাম কিছু দুর্নীতি হচ্ছে এটা আমি স্বীকার করতেছি ওই এক কর্পোরেশন দেখি এত কর্পোরেশন চেয়ারম্যান সে তিন চারবার আছে ওই কর্পোরেশন তারপর বছর দুইবার আমেরিকা যায় আরে গর্ধব আমি তো সৌদি অ্যাম্বাসের একটা ফাংশনে আর লটারিতে টিকিট পেয়েছিলাম যে বিমানে ইউরোপ ঘুরে আসার কিন্তু এয়ারপোর্টে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে বলে কি কি দিতে হবে সেটা আমি দিতে পারি নাই বলে আমি সেটা টিকিট অ্যাভেল করতে পারি নাই আর তুমি একটা এখন আপনি ভারতের বা বিভিন্ন দেশের মানুষের কথা বলেন কিন্তু আপনার পাশে বসে আছে সর্দার সাগর হোসেন বকুলরা তারা যেটা চাচ্ছে সেটাকে আপনারা গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেন আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন নাকি শুধুমাত্র সংবিধানের কারণে যেতে পারছেন না আপনার তো আমি কি দেখেছি আমার এই চোখ দিয়ে আমি দেখেছি রাস পরে আছে মুক্তিযোদ্ধাদের শত শত অনলাইন করে তাদের প্রতি দৌড়ি দৌড়ি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের থ্রি মুখে মানুষকে গর্দব ডাকতে শুনলাম রফ সাহেবের কুৎসিত সমালোচনা শুনলাম আমি আগে আপনাকে একটা কথা বলেছি যে সিনহা সাহেবের বক্তব্য শুনলাম জেন্টলম্যান স্পিকস লাইক দ্যাট আমার সমালোচনা করবে আমি একজন সমালোচনা করবো বাট উই মাস্ট বি উইদ ইন দা লিমিট অফ পিস অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যাই হোক দুর্ভাগ্য জাতির যে সবকিছু আমাদের শুনতে হবে আমি ওনার দু একটি কথা খুব স্বাধীনতার সাথে উত্তর দিতে চাই উনি যেভাবে মানুষের যে রহমানের সময় চোর এই সেই রফ সাহেবের চোর আমার বাপ মুখ দিয়ে কিন্তু এই বাসা আসবেন আমি আগেই বলেছি আমি বলবো না আমি শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার দেশের স্বার্থে আমি কয়েকটি কথা বলছি সিনহা ভাই সদ্য মানুষ ভদ্রলোক উনি কয়েকটা রিফর্মস এর কথা কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এইগুলি বলে না কেন আমি সিনহাবের জানার জন্য বলি 
it is the meeting of unity forming a unity among the opposition parties to raise their voices against this dictatorial government who has tangulated the throat of democracy in the country poroborti policy gulite ami apnar i feel that ami onubhob kore ei deshe ei sarkarer potoner pore poto na caretaker government election shuru howar age there must be must be unity shekhane judiciary reforms hote hobe ei political judiciary diye desh bhalo cholbe na nirbachon commission ke emon bhabe sajate hobe ayan diye jate kono din ar kono sarkar poribortone kotha ei deshe manuske bhabte na hoy jate mukti juddher ekmatro chetona jodio musar sahab mukti juddher chetona ganoprotona na bole aum liger niti sarkarer niti gule anche jatiyotabad पार्लामेंट के भेजे दिल सरकार দেন আমরা হল থেকে বেরিয়ে আসছিলাম 25th এর রাতে মসজিদ হল থেকে সকল হল থেকে সবাই বের হয়েছিল বিশ্ব ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি মিছিল নিয়ে গেছিল পুলিশের গাড়ি থেকে স্লোগান দিয়েছিলাম বাংলার পুলিশ সশস্ত্র বাংলাদেশ স্বাধীন করো একটাই কারণ ছিল যে পাকিস্তানের অটোক্রেসি আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দেয় নাই তারা সূত্র নির্বাচনে অধিকাংশ সিট পাওয়ার সত্ত্বেও দ্যাট ওয়াজ দা মেইন সেন্টিমেন্ট যে আমাদের গণতান্ত্রিক রাইট আমরা যেটা দিয়েছি আমাদেরকে ক্ষমতা দিতে হবে যদি ওইটাই না হতো আচ্ছা আমি আর পিছনে আমি আগে পড়েছি আমি কারো সমালোচনা করি না কাজী মুসা সাহেব একজন মুক্তিযুদ্ধে উনি অনেক ছবি দেখেন পৃথিবীর সব লোকের প্রশ্ন উনি বিচারকের প্রশ্ন করতে পারেন কেন বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দেখতে রায়দুল উনি একটাকে বলেন যেটা খুব মানে অন্যায় কথা বলেছেন বিচারককে জিজ্ঞেস করতে পারেন না কোনো সিটি দেন যে আপনি রায়টা কেমন করে দিলেন হ্যাঁ ইফ আই এম নট রং আই সরি ফর দ্যাট আই বিগ আপ টু দ্য জুডিশিয়ারি ফর হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ যাই হোক উনি বলেছেন জনগঞ্জে চাচ্ছে আমাদের প্রমাণ কোথায় আরে একজন শিক্ষিত মানুষ প্রমাণ তো এক জায়গায় সকালে বাংলাদেশে কোথাও আমাদের এজেন্ট ঢুকতে দেয় নাই এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায় শিক্ষিত মানুষকে জাগা মানুষ যদি ঘুমের বান করে মানুষ তো ওঠানি যায় না কাজিন একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি বলেন কিভাবে সত্যকে অস্বীকার করেন সিনাবাই দুজন অত্যন্ত উচ্চ মানের বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছেন যারা বিলং টু আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের বহু লোক এখন এই কথা বলতেছে যে একটা ইলেকশন নিরপেক্ষ হওয়া উচিত জাতিরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উইদাউট পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি একটা দেশের অর্থনীতির উন্নতি হতে পারে না উইদাউট পাবলিক হিয়ারিং একটা দেশের সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন হতে পারে না সুতরাং উই ওয়ান্ট টু অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড রিকগনাইজ দ্য পাবলিক হিয়ারিং উই ওয়ান্ট পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি ওই দুইটার প্রত্যেকটাকেই मानुसाबुल <coughs> मानुष सरिपेक्षार कारण देखें कदम आगे इनियन परिषद इलेक्शन भोट दी पे लास्ट इनियन परिषद इलेक्शन पाकिस्तान से जाने আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট তার পোস্টারটা নিতে পারে বাড়ি ঘরে হামলা করেছে আমার উপজেলায় তিনটা ইউনিয়ন ইলেকশন হয়েছে বাড়ি ঘরে হামলা করেছে ভোট গণনায় কারচুপি করেছে কুমিল্লার মেয়র ইলেকশন চারটা ক্যান্ডিডেট কি ঘটনা ঘটেছিল কে না জানে এতে শুধু কি ইলেকশন হবে ওনাদের এমপি ব্রাহ্মণ কুমিল্লার উপজেলা চেয়ারম্যান কে কিলঘুষি মারে মিটিং এর মধ্যে এতে সে কোথায় বিচার শিক্ষকদের উপর লাঞ্ছনা উপজেলা চেয়ারম্যানরা মার দূর করা এই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো ওনাদের ক্রিয়েশন আমি বলবো আমি এই কারণে বলবো একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে কারা ছিল আমরা তো সাম্প্রদায়িক লোক না আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে 
আমাদের চেতনা উনি বলে উনারা মুক্তিযুদ্ধের দল আমরা কি আরে এখনো বিএনপি তে যতগুলি মুক্তিযুদ্ধ আছে ওনাদের দলে আছে নাকি উনি খুব লেকচার দিলে কি আমার মানতে হবে আমাদের দলের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন ইজ দা সে ঘোষণা ঘোষক স্বাধীনতা পঁচিশে দিয়েছেন আবার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ছাব্বিশে দিয়েছেন উই কেন ডিনাই আমি কেন মিথ্যা বলবো আমি কি বলবো যে আমার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বর্মানের জাতির কিছুই নাই ইজ নট ইম্পর্টেন্ট লিডার আই নেভার সেই বঙ্গবন্ধু ওয়াজ এ গ্রেট লিডার তারা কেন স্বীকার করতে পারে না যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করতেছে দ্যাট ইজ দ্য মিননেস They want to subset the history of the country. But they don't have to do that. They 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 have to do that. I have no freedom fight. I did never do that. I have to do that. I have to do that. I have to do that. Major Akhtar, Major Hafiz, who are they? Renowned freedom fighters of the country. If you have freedom fighters, where is Mr. Kadir Siddhi? Kadir Siddhi is not the same. If you have made them freedom fighters, you have made them freedom fighters. You have said that you have made them freedom fighters. This is the government. You have made them freedom fighters. Prime Minister of Egypt, Shochi Mulla, Wahidu Jama. He was never a freedom fighter. He was not a freedom fighting. He said that you have made them freedom fighters. You have made them freedom fighters. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লেস মাত্র বর্তমান সরকারের মধ্যে নাই যেখানে গণতন্ত্র নাই সেখানে আমার পবিত্র মুক্তিযুদ্ধ নাই আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি গণতন্ত্র চাই গণতন্ত্রের জন্য নিরপেক্ষ ভোট চাই নিরপেক্ষ ভোটের জন্য এই সরকারের বিদায় চাই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চাই নতুবা কোন নির্বাচন হতে দিবেন না তারা কোন নির্বাচন দিচ্ছে না তো উপজেলার ইলেকশন কেসে মানুষ ভোট দিতে পারছে সিনহা ভাই একজন ভদ্রলোক মানুষ বলু এদের মানুষ ভোটটা দিতে পারে কিনা ভোট কেন্দ্রে যায় কিনা মানুষ যায় না বয়ে সিসি কি বলেছেন পরশু দিন যে জনগণ যদি ভোটে না সেই ভোটের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই সিসি কি আকাশ থেকে বলেছেন সিসি দেখেছেন এই যে এই দেশে দেখেছেন কোন নির্বাচনে মানুষ যায় না ওই সিল মেরে ভোট করেন ইভিএম এর কথা বলেছেন ইভিএম মেশিন যদি ঠিকও করেন ওই যে মাস্তান দাঁড়ায় থাকবে আওয়ামী লীগের গেলে টিপ দিয়ে দিবে মেশিনে তো উনি কি বলেন হি বিকামস এক্সাইটেড কার কি কি বলে সেখানে কাদের কাদের নাম এসেছিল এটা জানাইতে পারেনি সিলেকশন কমিটি যাই হোক ওটা আমি বলতে চাই না সিএসি তুই ইলেকশন করতে পারবে না সিএসি কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমি গিয়ে কি করবো আমরা গিয়ে অনর্থক সিসির কাছে তো বলতে পারবো না এই সরকার পতন হোক কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের বিকজ সিসি হ্যাজ গট নো রাইট টু ডু দ্যাট সো গো টু দা সিসি আন টু ওয়েস্ট দ্য টাইম বলেন আমাদের দাবির আত্মপথে আমরা সরকারের পতন চাই আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চাই নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই সেই নিরপেক্ষ নির্বাচন যেভাবে হবে তার একটা পলিসি তার একটা প্ল্যানিং তার একটা রূপরেখা আমরা চাই সুতরাং আমরা তো নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আমাদের এই কথা বলার মতো জিউরিসডিকশন নির্বাচন কমিশনের নাই সুতরাং আমরা শিক্ষিত মানুষ ওইখানে গিয়ে আমরা এই রোদনটা করব কেন আমরা সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্য গঠন করব যারা মুক্তিযুদ্ধের রিয়েল চেতনা যদি উনি ওই চেতনাকে অবিশ্বাস করতেছে যে ওইটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গণতন্ত্র ছিল উনি না আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ওই ধর্ম নিরপেক্ষ এইগুলি অ্যাড করতেছে উই সার ইরেলেভেন্ট ইন দিস ডিসকাশন জাতি কিন্তু বুঝতেছে ওনার এক টিচার থেকে কথাবার্তা থেকে হি ইজ নট স্পিকিং দ্য ট্রুথ হি ইজ নট স্পিকিং দ্য ট্রু হিস্ট্রি অফ দ্য সেন্টিমেন্ট অফ দ্য ফ্রিডম ফাইট আমার কথা আপনাদের আমরা এটা দেখতে করি আপনারা আপনারা যেভাবে চাচ্ছেন এটাকে বাস্তবায়ন কিভাবে করবেন ধরুন বাস্তবায়ন আমি আগে একটা কথা বলেছি একটা সুইরাচারের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন হয় তখন এটা কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার যেটা বলেছেন সহজে হয় না সকল জাতি কিন্তু আজকে আস্তে আস্তে যেমন ধরেন এই গত তারপরে বাধ্য হয়েছে আমাদের আন্দোলনের মুখে সেই ক্ষমতা তারপরে 
ডেলিভারেশন দেয় জাতির সঙ্গে তখন বিনীত হয় মানুষের কাছে আমি কিন্তু সেই কাজ বলবো না আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলেই তারপর আওয়ামী লীগ যখন আবার এসেছে আমাদের নেতা এতই মহৎ ছিলেন যে যদিও সিআরসি শুনে বেইমানি করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে চলে গিয়েছিল এগেইন গণতন্ত্রের স্বার্থে আমাদের নেতা আওয়ামী লীগের সাথে জোট করেছেন নাইনটি ওয়ান নিরপেক্ষ নির্বাচন এসে আমরা ক্ষমতায় গিয়েছিলাম আমার কথা হলো আপনি সৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন এত সহজে হয়নি এই যে ইয়াহিয়া সরকার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তখন যে আন্দোলন সত্তর থেকে আমরা বাষট্টি থেকে আন্দোলন করেছি একদিনে হয় নাই একদিনে হয় নাই করতে হয় আমরা সেই পরিবেশ এখন দেশে সৃষ্টি হয়েছে সকল বিরোধী দলের মুখ থেকে সকল বুদ্ধিজীবীদের মুখ থেকে সকল পেশাজীবীদের মুখ থেকে যেমন সিনেমাবাই ওনার কথার সুযোগ কিন্তু মানুষের ভোটের অধিকারের কথা বলা হয়েছে কাজে এই ভোটের অধিকার আজকে জাতির সামনে যে অব্যবস্থাপনা এই যে দেখেন আবার শেয়ার মার্কেট লুট করে নেওয়া যাচ্ছে ব্যাংক লুট করে নেওয়া যাচ্ছে নতুন আজকে দেখছেন ব্রেকিং নিউজে বাংলাদেশ রেলওয়ে কোঅপারেটিভ সোসাইটির হার কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে ফেলেছে অফিসাররা গরিব মানুষের নামে চেক মানে লোন ব্যাংক করে ওই লোন আরেকজনের নামে চেক দিয়ে দিচ্ছে এই যে অব্যবস্থাপনা এই যে হাওলাদাররা এই যে হাজার হাজার দুই এক লক্ষ কোটি টাকার উপরে বিদেশে চলে গিয়েছে ইট ইস এ ড্যামেজ টু দ্য ইকোনমি অফ দ্য কান্ট্রি পারফুরেশন হয়ে গেছে আমাদের ইকোনমিতে এগুলি কিন্তু মানুষের মনে জেগে উঠতেছে মানুষ ভোট দিতে পারে না জেগে উঠতেছে মানুষের সম্পদ দখল করে নিয়ে যাচ্ছে জেগে উঠতেছে আজকে দেখেন এই যে বিদ্যুৎ খাত কোনো পরিকল্পনা এই সরকারের নেই এই যে আমাদের একটা ড্রিলিং ফর এক্সপ্লোরেশন গত চোদ্দ বছরে করে নাই সত্তর কোটি থেকে একশো কোটি টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে একটা ওয়েল খননে এই সরকার করেনি কারণ আমদানি নির্ভর থেকে যে এতে তাদের বেনিফিশিয়ারিদের লাভ দিতে পেরেছে যার খেসারত ফুসে যাচ্ছে আল্লাহ রহমতে আর বেশি দিন বাকি নাই এই সিনিয়র সাহেব জানবেন যারা ভদ্র ভাবে কথা বলেন যারা ভদ্র মানুষ যারা বিবেকবান যারা মুক্তিযুদ্ধের চাতর বিশ্বাস করে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে মানুষের বোর্ডকে বিশ্বাস করে মা দেশকে ভালোবাসে স্বাধীনতাকে ভালোবাসে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে আপনি কি তা বিশ্বাস করেন কিনা আমি মুসাবের সাথে সাক্ষাৎ মিল পেলাম শেষের কথায় মুসাবাই বলেছেন সুন্দরভাবে হ্যাঁ সরকার যদি পতন ঘটাতে পারেন সে আন্দোলন করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে সংবিধানে সংশোধন হয়ে যাবে দাবি দমিটি দেবে এবং সাকুল ভাই যে কথাটা বললেন তিনি একই কথা বলছেন এবং আমরাও একই কথা বলি প্রশ্ন হচ্ছে একটা সরকারের পতন যে কোনো সরকারই হোক স্বৈরাচারি হোক বা গণতান্ত্রিক সরকার হোক তার কীর্তিকলাপ যদি জনবিরোধী হয় জন অসন্তোষ সৃষ্টি করে তার পতনে কিন্তু স্বভাবত কারণে জনগণের সেই মানে ঐক্যবদ্ধ চেতনা দরকার আন্দোলন ছিল তুঙ্গে সব দল মধ্যে একমত ছিল আবার দেখেন ছিয়ানব্বইতে ক্যাটার গভর্নমেন্ট এসেছে সেখানে জামাত ইসলাম জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ এক ছিল এবং সেখানেও সরকার কিন্তু প্রথম বলেছিল মানবো না পরে মেনেছে অর্থাৎ রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে গণ আন্দোলন এবং আন্দোলন তীব্র মাত্রা যদি যায় পাহাড়ও কিন্তু নেমে যায় সাগর থেমে যায় কারণ মানুষের চাহিদার সামনে উচ্ছাসের সামনে বিপ্লবের সামনে চেতনার সামনে কিছু টিকে না ন্যায় অন্যায় বুঝি না জনগণ খেপেছে যা ঘরে তাই ঘটবে এবং মুসাবের এই বক্তব্যটা আমার এত পছন্দ হয়েছে তিনি জনগণের পক্ষে কথা বলেছেন সাগত ভাই আপনিও বলেছেন তার ধন্যবাদ জানাই দেন এই চেতনা ঠিক আছে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেখেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বড় বড় রাইটার বই লেখেছে আমরা তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাত্র ছিলাম লর ছাত্র ছিলাম আমরা দেখেছি সে বিপ্লব কেমনে হয় কি ব্যবহার হয় কেন হয় কি জন্য হয় বিপ্লব তো হলেই হবে না এই যে ডক্টরিন ক্যাল হালসার কথা বলছেন ডক্টরিন অফ নেসেসিটি তারপর ডক্টর এফিকেসি আপনি আন্দোলন করে বিপ্লব ঘটালেন নেসেসিটি টিকবে কি টিকবেন অ্যাকসেপ্ট হবে কিনা ওটা এফিকেসি এগুলি মনে রাখতে হবে কিন্তু এই টার্মগুলো ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু সেই জন্যই বললাম আমরা যদি কথা বলি শুধু আবেগ দিয়ে আবেগের সাথে বাস্তব বাস্তবতে না মিলে হয় এখন সবে কি মুসাবে একজন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা বড় রকমের মুক্তিযোদ্ধা ভালো বুদ্ধিজীবী বই লেখে অনেকগুলো আমি তাকে এই সমস্ত কারণে বলি অনেক পরিশ্রমী এবং তিনি জীবন জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব এমন কিছু না যেটা তাকে খায়াল করতে পারে এখানেও তিনি কিছুটা সংযোগ পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু প্রশ্ন হলো 
বক্তব্য দেওয়ার সময় সবাই জানে না কি কারণে মানে এতটা আবেপূর্ণ হয়ে যান সেটা যদি মুসাবাই তার বক্তব্য যদি পরের টিভিতে দেখেন এই টপ সেট দেখেন না আপনি নিজেও প্রশ্ন করবেন আমি কি সেই মুসা যিনি মুক্তিযুদ্ধ করলেন আমি কি সেই মুসা যিনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক আমি কি সেই মুসা যিনি জনগণের পক্ষে কথা বলতেছেন আমি কি সেই মুসা চোদ্দ নির্বাচন দেখি নাই আঠারো নির্বাচন দেখি নাই আমি কি সেই মুসা যেখানে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা সব বলতেছে এখনে এটা না সেটা না সেটা না তাহলে মুসা থেকে বুঝতে হবে সরকারকে কোনো বেনিফিট কিন্তু আপনি নেন নাই বা পান নাই যারা বেনিফিট পেয়েছে তারাই কিন্তু ইউ টার্ন করতেছে কারণটা কি এটা এটা হচ্ছে আবারও দেখেন কেয়ারটেক গভর্নমেন্ট থাকবে কি থাকবে না বড় কথা না একটা কমিটি হয়েছিল হাইকোর্ট যখন বলে দিল সেই প্রেক্ষাপটে কমিটি হলো সাজেদা চৌধুরী তার আহ্বায়ক সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তার সহকারী বলেন এবং যখন সব দল মন্দির বিষয়ে বুদ্ধিজীবীরা গেলেন মতামত দিলেন সর্বশেষে আওয়ামী লীগ নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসলেন তারা সেখানে প্রধানমন্ত্রী মত দিলেন না কেয়ারটেক গভর্নমেন্ট থাকবে না বাইরে এসে মুসাবাই সুরজিত সেনগুপ্ত কি বলেছিল আই কোর্ট ফর হিম হেরে গেলাম হেরে গেলাম কেন হেরে গেলাম সমস্ত জনমত পক্ষে থাকার পক্ষ সমস্ত দল পক্ষে থাকার পক্ষ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী চান নেই বলে এটা হলো না এটা হলো না আমাদের মনে রাখতে হবে এই দেশের দলগুলি চলে কিন্তু বিএনপি মানে মূলত বেগম খালেদের কি বলছে জাতীয় পার্টি মানে মূলত জে এম কাদের আওয়ামী লীগ মানে বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা এখানে যে জিনিসটা সাক্ষাৎ ভাই এটা আপনিও স্বীকার করবেন মুসাবে স্বীকার করবেন বাংলাদেশের প্রধান সংকট হচ্ছে কোন একটা দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকশিত হচ্ছে না ইনার ডেমোক্রেসি সেখানে নাই নেতৃত্ব সংকট সেখানে আসে নেতৃত্ব চয়েস করা হচ্ছে কিন্তু ওই একজন ব্যক্তি শীর্ষ ব্যক্তি যিনি থাকেন উনি যা বলেন তাই হবেন এখন ইচ্ছা অনিচ্ছা মেনে নিতে হচ্ছে কারণ আপনি দল করেন তো বিরত কতটুকু করবেন বহিষ্কার জাতি এখন ওই দিকেই যাবে সকল কিছু আমাদের ডেমোক্রেসির আন্ডারে আসতে হবে আমি বলতেছি যা বাস্তব আপনি আশা করতেছেন আমি আশাবাদী কিন্তু এই আশা আমি নব্বইতে করেছিলাম আমি সেই আশা আমার দুরাশা হয়ে গেছে এই আশা আমি ছিয়ানব্বই করে করেছিলাম আমার দুরাশা হয়ে গেছে আমি চাবো সেই আশা যাতে আগামী দুরাশা না হয় আপনার সাথে একমত দুরাশা না হয় হয়তো আপনি আমি বাসবো না কিন্তু আমরা চাবো নতুন প্রজন্মের জন্য এই আশা যদি না হয় এই শপথ হোক এইবার যা ঘটবে যেভাবে ঘটুক যে প্রক্রিয়া ঘটুক আমরা চাই একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ এবং সেই বাংলাদেশে যাতে নতুন প্রজন্ম আজকে কেন রাজনীতি বিরম হয়ে গেছে তারা কেন হয়ে গেল একদিকে ধর্ম বিমুখ হয়ে গেছে রাজনীতি বিমুখ যাচ্ছে কোথায় নতুন প্রজন্ম ধর্ম বিমুখ হয়ে যাচ্ছে রাজনীতি বিমুখ হয়ে যাচ্ছে এক নৈতিকতা অধ্যপন করতেছে রাজনীতি শূন্য দেখা দিচ্ছে নেতৃত্ব কোথাতে আসবে এখন নেতৃত্ব কোথাতে আসবে যখন দেখেন কোন দল যে কোনো দল কি হলো মারা গেলেন তার ছেলে হয়ে গেল তার বউ হয়ে গেল ওখানে নেতা নাই দল ছিল না এই যে পারিবারিক তন্ত্র বা পরিবার শুরু হতে শুরু হলো এটা কিসে খেলা এটা এই জন্য হয় দলীয় গণতন্ত্র নাই সেই ফোরাম নাই ছাত্রজীবন দেখেছিলাম আমি আপনার সাথে একমত আপনার চেতনা শুনেন আপনার চেতনা আমি ধন্যবাদ জানাই তো কিন্তু এই চেতনা যদি শীর্ষ ব্যক্তিরা পছন্দ না করে তারা যদি মনে করে করলাম না করার কিছু নাই কারণ আপনি যেটা বলতেছেন বিপরীতে আবার বলা লোক কিন্তু বিএনপি আছে আওয়ামী লীগও আছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনটা জিনিস গুরুত্ব বাংলাদেশে চামচা বৃদ্ধি লেজুর বৃদ্ধি বিবেকহীনতা নৈতিকতাহীনতা এবং আমার প্রাপ্তির জন্য আমি সব ধ্বংস করতে পারি এই চেতন ধরে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নেতৃত্ব পাচ্ছে না কেননা আওয়ামী লীগ নেতা সৃষ্টি করতেছে না বিএনপি করতেছে না জাতীয় পার্টি করতেছে না সবাই জানে উনার পর উনি উনার পর উনি মনে উনাকে ধরো উনাকে ধরো এই যে আপনি ছাত্র জীবন তো আপনি ব্রাইট ছাত্র জীবন আপনি রাজনীতি করে আসেন তো কাজে আপনি আমরা তো করেছি তো বিশ্বাস করতে হবে কি ধারাটা কি একসময় দেখেন আমাদের সময় আওয়ামী লীগ ছিল তুফাইল রাজ্যাক গ্রুপ গ্রুপ পলিটিক্স তো নাই এখানে গ্রুপ পলিটিক্স কিন্তু সামটাইম দলকে নেতৃত্ব সৃষ্টি সহায়তা করে বিএনপি তো নাই আওয়ামী লীগও নাই জাতীয় পার্টি গ্রুপ করবে কে দলীয় প্রধান শুনতে পারলে গ্যালোটিন হয়ে যাবে এই যে প্রবণতা রাজনীতি এটা কিন্তু আপনার একটা সংকট নেই সংকটটা সারা বাংলাদেশের রাজনীতি কিন্তু আমি সেই জন্যই বললাম সত্যিকারে যারা রাজনীতি করতে চায় যারা দেশকে ভালোবাসে দলকে ভালোবাসে নীতিকে ভালোবাসে আদর্শকে ভালোবাসে তাদের জন্য বাংলাদেশ এই মুহূর্তে দুর্যোগ কোনো জায়গায় দুর্যোগ না এই যে বললেন আমি আপনার মাধ্যমে বলি রব ভাইকে বলি রব ভাই যতদিন জীবিত আছে ওই দলের চেয়ারম্যান কেউ হতে পারবে না কেউ হতে পারবে না 
দিলীপ বড়ুয়া যদি না আসে কেউ হতে পারবে না তাহলে প্রশ্ন করেন একজন ব্যক্তি দেখেন জওহরলাল নেহরু কথা বলছেন গান্ধীর মতন লোক কিন্তু চব্বিশ সালে একবার সভাপতি হয়েছে না কেন জওহরলাল নেহরু পর্যায়ক্রমে এই যে দেখেন এই কংগ্রেসে যদি তাকান না কেন নেতৃত্ব পরিবর্তন হয় না হয় কিন্তু আমাদের দেশে কি হবে আজীবন থাকবেন এই ট্রেডিশন প্রবোধে আপনি গণতন্ত্র কায়েম করবেন আপনি ক্ষমতায় যাবেন আপনার দলটাও গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী দল এই দল ক্ষমতায় গেলে কি হবে আরো শক্তিশালী হয়ে যাবে কিন্তু সুতরাং গোড়ায় হাত দেন আন্দোলন করেন ঠিক আছে পাশাপাশি প্রত্যেকটা দল চিন্তা করেন দল কি গণতান্ত্রিক সেখানে কি মূল্যবোধ অবকাশ আছে কথা বলা যায় আপনি আর্টিকেল সেভেন্টি কথা বলেন সাক্ষাৎ পেতে মেম্বার পার্লামেন্ট ছিলেন চিৎকার করেন তো সেভেন্টি দল আছে দলে কথা বলা যায় প্রোগ্রামে না বলা যায় না এই যে অসহনীয় অবস্থা শাসুদ্ধ অবস্থা বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে শাসুদ্ধ গণতান্ত্রিক পরিবেশ কি বিকশিত কি হবে এইদিকে আসেন সেটি হচ্ছে দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চেতনা মাতে এই না আমার নেতা যা বলবে সাই ঠিক আছে এটা না কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে সেই জন্য আমি বললাম মুসাবাইয়ের চিন্তা চেতনা গুলো হচ্ছে অত্যন্ত ভালো কিন্তু মুসাবাই সে কথা যেন বলেন বলার ক্ষেত্রে হয় কি আমি বিশ্বাস করি তিনি যা বলতে চান তা বলতে পারেন মনটা ভালো তো কেন পারেন না যেহেতু মুসাবাই অতি প্রেমে ভক্ত আছে কিন্তু অতি প্রেম অতি ভালোবাসা কখনো মঙ্গল নয় মুসাবাই আপনি আদর্শবাদী লোক চেতনাবাদী বহু সৎ লোক কিন্তু অতি প্রেম থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনাকে বলতে হবে আওয়ামী লীগও ভুল করতে পারে বিএনপি ভুল করতে চাচ্ছে ভুল করতে পারে আমিও ভুল করতে পারি আপনার ভুল করতে পারে দ্যাট ইজ দ্য রাজনীতি এবং আপনাকে আমি ওই আসনে চাচ্ছি মুসামানি বিবেক মুসামানি সংগ্রাম মুসামানি ইজ্জত মুসামানি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোন চেতনা জনগণের বিস্ফোরণ ঘটবে এই মুসাবাইয়ের মাধ্যমে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি থার্ড টানে করব না কোনো কিছু আবার আপনাকে বললে আমাকে দিতে হবে অন্য অতিথিকে দিতে হবে আমি আপনি যে কিছু মনে না করেন আমরা আজকে অন্য দিন হয়তো আবারও আমি আমার একটা ওই ইতিহাস বিকৃত হয়েছে বলতে চাই এই যে বকুল সাহেব বলছেন যে ওর আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে আবার বললেন ইতিহাস বিকৃত এটা হলো সাড়ে এটা ঠিক একাত্তরে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিল লন্ডনে সে লিখছে আমি তার ইন্টারভিউ নিচ্ছি তার বাড়িতে সেলজি বাড়ি লন্ডনে সে লিখে সই করতেছে আমি তাকে অনুরোধ করব নিজেকে উদ্ধার করার জন্য ঠিক না তো এই যে বিশ্বের একত্রিশ জন একত্রিশ জন বিশ্ব নেতা আমাকে ইন্টারভিউ দিয়েছে একত্রিশ জন বিশ্ব নেতা তারা বলছে শেখ মুজিব এই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে বলে আমাদের সাপোর্ট দিল কে কে বলার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে আপনার কথা বুঝতে পেরেছি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি জি জি অভিধান বই দেখিয়ে কোন লাভ হবে না আই এম দা উইটনেস অফ সেভেন্টি ওয়ান আমি তখন হলে ছিলাম আই হার্ড এভরিথিং আমি কিন্তু একটা কথা বলেছি বঙ্গবন্ধু ইজ দা লিডার নো ডাউট উনি সাতই মার্চে বলেছেন এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আই আস্ক মিস্টার মুসা উইথ অল অনার টু হি সাতই মার্চে কি স্বাধীনতা দিবস হয়েছে সাতই মার্চ থেকে চব্বিশে মার্চ রাত্র পর্যন্ত বাংলাদেশে কি ঘটনা ঘটেছে কে কার সাথে কি নিয়ে আলাপ করেছে আই উড হামলি রিকোয়েস্ট মিস্টার মুসা টু ফাইন্ড ইট আউট টু সিট উইথ মি ইন অ্যানাদার সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ সিনাবাই ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দিতে হবে আরেকদিন আমরা বসবো এটা নিয়ে ওই ইস্যুর উপর আরেকদিন বসতে বলেন আমি কয়েকটা বই ওনাকে পড়ে শোনাবো ওনাকে মিথ্যা প্রমাণ করব। আমারটা সত্য হবে ইনশাআল্লাহ তবে উনি যেন ভদ্রতা হবে না 
ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি আসসালাম আলাইকুম